வெல்கம் டு டிஆர்பி ஃபிசிக்ஸ் சேனல் நீங்கள் எங்கள் சேனல் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸ்க்கும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஜி டிஆர்பி சிலபஸில் கொடுத்துருக்க நைன்த் யூனிட்லேருந்து அடுத்த டாப்பிக் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து சிலபஸ் வைஸ் வந்து ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா டயோடு பற்றி பார்க்கலாம் டயோடு வந்து டயோனா ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அது ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அப்போ நம்ம அதோட டெஃபினேஷன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் கண்டிப்பாக அப்போ ஏ டயோட் இஸ் அ டூ டெர்மினல் டிவைஸ் தட் ஹேஸ் அ கெப்பாசிட்டி டு காண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இன் ஒன்லி ஒன் டேரக்ஷன் அதாவது ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கும் ஆனால் வந்து அது அது வழியாக நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஒரே ஒரு டேரக்ஷன் வழியாக தான் நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் அப்புறம் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு இதுவும் நார்மல் வந்து எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் சிலிகன் ஜெர்மனியம் காமன்லி யூஸ்ட் இன் டயோட்ஸ் டயோட்ஸில் வந்து இந்த ரெண்டு மெட்டீரியல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க சிலிக்கனும் ஜெர்மனியமும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்துட்டு டயோடோட ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதில் வந்துட்டு ரெண்டு இருக்குது பிஎன் ஜங் ஜங்ஷன் அதில் வந்துட்டு இதில் வந்து டிவர்ஸ் பயஸ் ஃபார்வர்ட் பயஸ் அப்படிலாம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து டீட்டெயிலாக நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இந்த டெர்மினல் இதில் வந்து பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் இது தான் வந்து சிம்பிள் இது வந்துட்டு அந்த ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கிறது பாசிட்டிவ் அப்புறம் வந்துட்டு அந்த லைன் இருக்கிறது வந்து நெகட்டிவ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் வந்து என் என்பி ஜங்ஷன் டயோடு எப்படி இருக்குன்னா அதே வந்து அப்படியே வந்து ரிவர்ஸில் இருந்தால் அது வந்து என்பி டயோடு இதில் வந்துட்டு பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு வந்து டயோடு ஃபார்ம்டு பை பி டைப் அண்ட் என் டைப் செமி கண்டக்டர் ரெண்டு செமி கண்டக்டர் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஜங்ஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ இருக்க டயோட தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா பி பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதோட சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து பி டைப்பு இது வந்து என் அதாவது ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் ஜாயின் ஆகி இருக்கிறது இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடோட சிம்பிள் இந்த மாதிரி இது காம்பனன்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி பிஎன் இந்த மாதிரியும் இருக்கும் ஜங்ஷன் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் செமி கண்டக்டரில் பி டைப் செமி கண்டக்டர் என் டைப் செமி கண்டக்டர் பார்த்துருப்போம் ஸோ அதை பார்த்துட்டு வந்திங்கன்னா இது இந்த இது வந்து ரொம்ப நல்லா புரியும் இந்த பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடுங்கிறது நல்லா புரியும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பி டைப்பு பி டைப்பில் என்ன இருக்கும் நிறையா ஹோல்ஸ் இருக்கும்னு பார்த்தோம் மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் வந்து ஹோல்ஸ் ஆமாம் என் டைப்பில் என்ன இருக்கும் மெஜாரிட்டி மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் இருக்கும் அப்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம இந்த ஜங்ஷன் ஃபா ஃபார்ம் பண்ணுறப்போ இதில் இருக்கிற மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ்லாம் வந்துட்டு இங்கே இந்த ஜங்ஷன் வந்து சேர்ந்து ஒரு லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ நெகட்டிவ்லாம் வந்து பாசிட்டிவ் சைடு வரும் பாசிட்டிவ்லாம் வந்து நெகட்டிவ் சைடு போகும் அப்படி போகிறப்ப அங்கே வந்து ஒரு லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அந்த லேயரை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா டிப்ரிஷன் ரீஜியன் அதாவது இயக்கமில்லா பகுதி அங்கே வந்து என்னென்னா நியூட்ரலாக இருக்கும் இங்கே வந்து வர ஹோல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோல்ஸோட மாஸ் வந்து கம்பேர் டு எலக்ட்ரான் வந்துட்டு அதிகம் அப்போ வந்து என்னென்னா ஹோல்ஸ் வந்து மெதுவாக வந்துட்டு நகர்ந்து வந்துட்டுருக்கும் ஆனால் இந்த சைடு என் டைப்பில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து மூவ் ஆகும் அதோட மாஸ் கம்மிங்கிறதுனால அது வந்து ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹோல்ஸில் போய் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பதிஞ்சிரும் பதிஞ்சிட்டு அதை வந்து நியூட்ரலாக ஆயிரும் அப்போ நியூட்ரலாக இருக்கப்போ அந்த இடத்துல வந்துட்டு எந்த ஒரு எந்த ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோவும் இருக்காமல் இருக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து டிப்ரிஷன் ரீஜியன் இயக்கமில்லா பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ மோஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் அங்கே வந்துட்டு அந்த லேயர் ஃபார்ம் ஆகிறதால இங்கேருந்து வர எலக்ட்ரான்ஸும் மூவ் ஆகாது அது மாதிரி பி டைப்பில் வந்த ஹோல்ஸும் வந்து மூவ் பண்ணாத மாதிரி அந்த இடத்துல ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிரும் அப்போ வந்து இது அதுக்கடுத்து வந்து இது டிஃப்யூஷன் கரண்ட்டு டிஃப்யூஷன் கரண்ட்டுனா என்னென்னா கரண்ட் ப்ரொடியூஸ்டு பை மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ்னால் இதில் இருக்க ப்ளஸ்ஸும் அதில் இருக்க மைனஸும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த கரண்ட்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா டிஃப்யூஷன் கரண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ பெண் பி டைப்லே பார்த்திங்கன்னா
நம்மளுக்கு வந்துட்டு புரோட்டானில் இருந்து பி டைப்பில் இருந்து வர்ற ஹோல்ஸும் என் டை பி டைப்பில் இருந்து வர்றது என்ன ஆகும் என் டைப்பில் ஒரு லேயராக ஃபார்ம் ஆகும் அது மாதிரி என் டைப்பில் இருந்து வர்ற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பி டைப்பில் ஒரு ஃபா ஒரு லேயராக வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ வந்து என்னென்னா ஒரு அங்கே வந்து எந்த ஒரு எலக்ட்ரான்ஸு கரண்ட் ஃப்ளோவுமே இருக்காது அப்போ வந்து அந் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா பேரியர் பொட்டன்ஷியல் அங்கே இருக்கிற பொட்டன்ஷியலை வந்து பேரியர் பொட்டன்ஷியல் சொல்கிறோம் ஸோ நோ ஃப்ரீ சார்ஜஸ் இன் டிப்ரிஷன் ரீஜியன் அப்போ வந்து எந்த ஒரு மூமெண்ட்டும் இருக்காது இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் டிப்ரிஷன் ரீ அக்ராஸ் டிப்ரிஷன் ரீஜியன் இஸ் கால்ட் த பேரியர் பொட்டன்ஷியல் அப்போ வந்து அந்த பேரியர் பொட்டன்ஷியல் வந்து சிலிக்கனுக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா பாயிண்ட் செவன் வோல்ட்டும் ஜெர்மனியத்துக்கு வந்து பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டும் இருக்கும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரியர் பொட்டன்ஷியல் சொல்கிறோம் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அந்த இடத்துல எந்த ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோவும் இல்லை இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கணும் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும்னா டயோடில் ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கணும்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வெளியிலேருந்து ஒரு பேட்ரி வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணால் தான் நாங்கள் வந்து என்னென்னா ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் அதை தான் வந்து கனெக்டிங் ஏ டயோடு வித் எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜ் எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜ் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறப்போ கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ்டர்னல் நம்ம வோல்டேஜ் கொடுக்கணும் இல்லையா அப்படி கொடுத்தா தான் நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ நடக்கும் ஏன்னா அங்கே வந்து ஒரு பேரியர் பொட்டன்ஷியல் வந்துடுச்சு அந்த டிப்ரிஷன் டேயரில் உங்களுக்கு வந்து நோ கரண்ட் ஃப்ளோவாக இருக்கிறப்போ நம்ம எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜ் கொடுக்குறோம் பாசிட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டு நெகட்டிவ்னா அது வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்வர்ட் பய பயஸ் ஃபார்வர்ட் பயஸில் வந்து வித் ஆஃப் டிப்ரிஷன் ரீஜன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணோடனே அதோட டிப்ரிஷன் ரேயர் வந்து பேரியர் இருக்குல்லையா அது வந்து கம்மியாகும் இப்போ கம்மியாகிறப்ப என்ன ஆகும் பொட்டன்ஷியல் வந்து குறையும் பேரியர் பொட்டன்ஷியல் வந்து குறையும் இது வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபார்வர்ட் பயஸ் ஃபார்வர்ட் பயஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜ் வந்து கனெக்ட் பண்ணனையும் நம்மளுக்கு என்னென்னா டிப்ரிசன் ரீஜன் வந்து குறைஞ்சிடும் ஏன்னா பாசிட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவும் நெகட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவும் நம்மளுக்கு அங்கே ஃப்ளோ ஆகிட்ருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு அங்கே வந்து டிப்ரிசன் ரேஜ் டிப்ரிஷன் லே டிப்ரிஷன் ரேஜ் ரீஜியன் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா வித் ஆஃப் த டிப்ரிஷன் ரீஜியன் டிக்ரீஸ் ஆகுது வோல்டேஜ் எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜ் கொடுத்தனையும் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா வோல்டேஜ் பேரியர் வோல்டேஜ் வந்து குறையுது அடுத்து வந்து தேர்டு தேர்டு வந்து என்னென்னா சார்ஜ் வந்து மைக்ரேட்ஸ் ஆகுது சார்ஜ் அப்போ என்ன ஆகும் மூவ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ மூவ் ஆனாலே சார்ஜ் வந்து மூ சார்ஜஸ் வந்து மூவ் ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் கரண்ட் ஃப்ளோ கிடைக்கும் அப்போ கரண்ட் ஃப்ளோ த்ரூ த டயோடு ஆனால் வந்து அந்த கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது மில்லி ஆம்பியர் அந்த ரேஞ்சில் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோஸ் கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த சர்க்கியூட் இருக்குது ஸோ இதில் வந்துட்டு எக்ஸாம் வந்து சிலிக்கன் டயோடு சிலிக்கன் டயோருக்கு வந்து பொட்டன்ஷியல் பே பேரியர் வந்து பாயிண்ட் செவன் வோல்ட்னு பார்த்தோம் இப்போ அப்ளைடு வோல்டேஜ் நம்ம வெளியிலேருந்து பேட்டரி அப்ளை அப்ளைடு வோல்டேஜ் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்டு கொடுத்தோம்னா அதாவது பேரியர் வோல்டேஜோட கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா பேரியர் வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் ஃபார் சிலிக்கனுக்கு வந்து பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் செவனோட கம்மியாக பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுக்குறப்போ அங்கே வந்து எந்த ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோவும் இருக்காது செகண்ட் வந்து ஈக்குவல்ட்டாக இருக்கும் பொழுது அப்ளைடு வோல்டேஜ் வந்து அந்த பேரியர் வோல்டேஜுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும் அப்போ தான் வந்து கரண்ட் வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் டு ஃப்ளோ ஸோ அப்ளைடு வோல்டேஜ் வந்து கிரேட்டர் தென் பொட்டன்ஷியல் பேரியராக இருக்கும்போது கரண்ட் வந்து நல்லாவே ஃப்ளோ ஆகும் த மினிமம் வோல்டேஜ் ரெக்கேர்டு ஃபார் கரண்ட் ஃப்ளோ இஸ் கால்டு த்ரெஸ்ஹோல்டு வோல்டேஜ் அப்போ த்ரெஸ்ஹோல்டு வோல்டேஜுக்கு மேலே தான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும் த்ரெஸ்ஹோல்டு வோல்டேஜ் வரைக்குமே நம்மளுக்கு எந்த ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோவும் இருக்காது அபோத த்ரெஸ்ஹோல்டு வோல்டேஜ் தான் நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ கிடைக்கிது அந்த வோல்டேஜ் கரண்ட் அந்த மினிமம் வோல்டேஜ் ரெக்கேர்ட் ஃபார் கரண்ட் ஃப்ளோ இஸ் கால்டு த்ரெஸ்ஹோல்டு வோல்டேஜ் சொல்வோம் இல்லைன்னா கட்டின் வோல்டேஜ் ஆர் நீ வோல்டேஜ் இதெல்லாம் வந்துட்டு த்ரெஸ்ஹோல்ட் வோல்டேஜ் வோல்டேஜோட அதர்ஸ் நேம்ஸ் அடுத்தது மின்னோட்டம் பய குறைந்தபட்சம் இதுதான் வந்துட்டு ரிவர்ஸ் ஃபார்வர்ட் பயஸோட நம்மளுக்கு வந்து டயக்ராம் இதில் வந்து
இன்க்ரீஸ் த்ரெஷ்ஹோல்டு ஓல்டேஜுக்கு மேலே தான் நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ கிடைக்கிது அதுவும் பார்த்திங்கன்னா அந்த கேர்வ் பாருங்கள் நல்லா எப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகி மேலே போயிட்டு இருக்கும் இது வந்து நார்மலாக வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்காது அப்போ வந்து இது வந்து ஓம்ஸ்லா வந்து டஸ் நாட் ஆலோ ஓம்ஸ்லா இது வந்து கிராஃப் இஸ் நான் லீனியர் ஒரு லீனியராக இல்லை அது ஒரு கேர்வாக இருக்குது அதனால் இது ஓம்ஸ்லா கிடையாது அடுத்து வந்து ஃபார்வர்ட் பை ஃபார்வர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸு முன்னோக்கு மின்தடை ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் என்ன டெல் விஎஃப் பை ஐஎஃப் இது வந்து என்னது ஓம்ஸ்லால இருந்து அந்த ஃபார்ம்லாம் எழுதியிருக்கோம் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ லார்ஜ் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் நவ் டயோட் பிரேக்ஸ் திஸ் ஓல்டேஜ் இஸ் கால்டு பிரேக் டவுன் ஓல்டேஜ் நம்ம ஓல்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண நம்ம கரண்ட்டும் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒரு சோட்டைன் ஓல்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டயோடே வந்து பிரேக் ஆகிரும் அந்த ஓல்டேஜ் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா பிரேக் டவுன் ஓல்டேஜ்னு சொல்கிறோம் அப்போ வந்து டிஃப்யூசன் கரண்ட் டிஃப்யூசன் கரண்ட்னால் என்ன மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ்னால் உருவாகிற கரண்ட்டு தான் டிஃப்யூசன் கரண்ட்டு ஸோ மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கரண்ட்டு பார்த்தா ட்ரிப்ட் கரண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து கிரேட்டர் தானாக இருக்கும் அப்போ இது மில்லி ஆம்பியர் இது மைக்ரோ ஆம்பியர் இன் ஃபார்வர்ட் பயஸ் டயோட் இஸ் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிவர்ஸ் பயஸ் ரிவர்ஸ் பயஸ் க டயோடில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் நமக்கு பாசிட்டிவ் வந்து நெகட்டிவ்லேயும் நெகட்டிவ் வந்து பாசிட்டிவ்லேயும் ஆனோடும் ஆனோடு வந்து கேத்தோடலையும் கேத்தோடு வந்து ஆனோடலையும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படி கனெக்ட் ஆகிறப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் வித்தவ் த டிப்ரிஷன் ரேஞ்சில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அந்த ரீஜியன் வந்து லே லேயர் வந்து அதிகமானால் நம்மளுக்கு வந்து ஓல்டேஜ் பேரியர் ஓல்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ வந்து அது கரண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்மாலாக தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இல்லைனா ஜீரோ கரண்ட்டு தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ என்னாகும் ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் வந்து கிரேட்டர் தென் டிஃப்யூசன் கரண்ட்டு ஸோ நம்ம இங்கே பார்த்தோன்னா ப்ளஸ் டூ மைனஸா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் அப்போ என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு வந்து பி பி டைப்பில் இருக்கிற எல்லா ஹோல்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேட்ரியோட நெகட்டிவ்க்கு வந்துடும் அது மாதிரி என் டைப்பில் இருக்க மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு பி ஆனோடுக்கு வந்துடும் கீழே இருக்க பேட்ரியோட ப்ளஸ்ஸுக்கு வந்துடும் ப்ளஸ்ஸுக்கு வந்துட்டால் என்ன ஆயிரும் அங்கே வந்துட்டு அந்த டயோடில் நம்மளுக்கு வந்து பி டைப்பில் மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் என்ன இருக்குது நெகட்டிவ் இருக்கும் அது மாதிரி இதில் இப்போ என் டைப்பில் வந்து மைனாரிட்டி கேரியர் ப்ளஸ் தான் இருக்கும் இல்லையா அப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்ன கரண்ட் அப்போ க கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மினிமம் கரண்ட்டு தான் கிடைக்கும் இல்லைனா நோ கரண்ட்டு கிடைக்கும் கரண்ட் வந்து ஜீரோ தான் கிடைக்கும் இதுதான் வந்து அப்போ ட்ரிஃப்ட் கரண்ட்டு தான் கிரேட்டர் தான் டிஃப்யூசன் கரண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ கரண்ட் இஸ் கால்டு லீக்கேஜ் கரண்ட் அப்போ வந்து ஒரு ஃபார்ம் ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கிற அந்த கரண்ட்டுக்கு வந்து லீக்கேஜ் கரண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அது வந்து ரி ரிவர்ஸ் சேச்சுரேஷன் கரண்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து ரிவர்ஸ் பயஸ் டயோடோட சர்க்கியூட் கனெக்ஷன் இதில் வந்து ஸோ இது ரிவர்ஸ் பயஸோட கிராஃபு அடுத்து வந்து ரெண்டுமே ஜாயின் பண்ணி ஃபார்வர்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் பயஸோட கிராஃப் கொடுத்துருக்கோம் ரிவர்ஸுக்கு நெகட்டிவ் மினிமம் நோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஃப்ளோ ஆகுது இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஐடியல் டயோடு பேரியர் பொட்டன்ஷியல் பேரியர் வந்து நெக்லிஜிபிள் ஆகிரும் ஆர் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜீரோ அப்போ ஐ வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு டயோடோட ஃபங்க்ஷனு ஃபார்வர்ட் பயஸ் ரிவர்ஸ் பயஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம டுவெல்த்து புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து யூனிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க டயோட்ஸு டயோட்ஸில் வந்துட்டு இந்த பிஎன் ஜங்ஷன் ஃபார்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் கொடுத்துருப்பாங்க நான் வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்துட்டு எது எது இம்பார்ட்டனோ அதை மட்டும் நான் சொன்னேன் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து இதில் இருந்து ஏதாவது டவுட்டு அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணலாம் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து நான் இருக்க இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் எது உங்களுக்கு தேவையோ அது மட்டும் நான் வந்து கொடுத்தேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்து நோட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ நீங்கள் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுலேயே நீங்கள் ரீட் பண்ணி
அது மாதிரி டிராயிங் சிக்னல்ஸ் ஃப்ரம் எ சப்ளை கண்ட்ரோலிங் த சைஸ் ஆஃப் த சிக்னல்ஸ் மிக்சிங் சிக்னல்ஸ் ஆன் ஃப்ரீ வீலிங் ஆஃப் த இன்டக்டிவ் எனர்ஜி இதுக்கெலாம் வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டயோடு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சிலபஸில் இருந்து பார்க்க போகிறது எல்இடி லைட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஆப்டோ எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் ஆப்டோ எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்னா என்னென்னா இட்ஸ் கன்வெர்ட் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இன்டூ லைட் அண்ட் லைட் இன்டூ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி யூஸிங் செமி கண்டக்டர்ஸ் அந்த டிவைஸ் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆப்டோ எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்னு சொல்கிறோம் இதில் தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு ஆப்டோ எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் வந்து லைட் எமிட்டிங் டயோடும் ஃபோட்டோ டயோடும் நம்ம சிலபஸில் இருக்குது அதனால் நம்ம ரெண்டையும் இப்போ பார்க்க போகிறோம் லைட் எமிட்டிங் டயோட் லைட் எமிட்டிங் டயோட் இஸ் அ பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு இது வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் இட்ஸ் எமிட்ஸ் விசிபிள் ஆர் இன்விசிபிள் லைட்டு வென் இட் இஸ் ஃபார்வர்ட் பயஸில் ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம எல்இடி எல்இடிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் யாக வச்சுக்கிறது அது ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் ஃபார்வர்ட் பயஸ்டு அது வந்து ரிவர்ஸ் பயஸில் ஒர்க் ஆகாது ஒன்லி வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸில் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா ரிவர்ஸ் பயஸில் வந்து பிரேக் டவுன் ஓல்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ வந்து என்னென்னா எல்இடி வந்து பேர்ன் ஆகிறதுக்காக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு வந்துட்டு எல்இடி வந்துட்டு அது வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸில் தான் நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகும் அது பிஎன் ஜங்ஷன் ஃபார்வர்ட் பயஸில் தான் நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகுது இது வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு இப்போ வந்து நம்ம கரண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்டை நம்ம பாஸ் பண்ணுறப்போ அதில் இருந்து ஒரு லைட் வந்து எமிட் ஆகுது இது தான் வந்து லைட் எமிட்டிங் டயோடுன்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்துட்டு என்ன ஆகுது அப்போ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்ட் இன்டு லைட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது இதோட சிம்பிள் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு டயோடோட சிம்பிள் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ரெண்டு ஆரோ மார்க்கு இருக்கும் இந்த ஆரோ மார்க் எதை டினோட் பண்ணுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த லைட் எமிட் ஆகுது இல்லையா அதை வந்து டினோட் பண்ணுது இது வந்துட்டு பி டைப்பு என் டைப் இது வந்து செமி கண்டக்டர் நம்மளுக்கு தெரியும் செமி கண்டக்டரில் என்ன இருக்கும் ரெண்டு இதில் வந்து எப்படி வந்து ப்ராசஸ் நடந்து நம்மளுக்கு வந்து லைட் வந்து கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து எனர்ஜி கேப் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அதிகமாக இருந்தால் தான் இங்கே வந்துட்டு இந்த ப்ராசஸ் வந்து நம்ம ரீகாம்பினேஷன் வந்து நடக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு எப்போயுமே என்ன தெரியும் பேலன்ஸ் பேண்டில் வந்துட்டு ஹோல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதுமாதிரி கண்டக்ஷன் பேண்ட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இதில் இதுலேருந்து எலக்ட்ரான் போய் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ வந்து ஹோல்ஸ் இங்கே இருக்கும் அப்போ மறுபடியும் என்ன ஆகுனா கண்டக்ஷன் பேண்ட்லேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு நம்மளோட பேலன்ஸ் பேண்டுக்கு வந்து ஜம்ப் ஆகிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னா ரீகாம்பினேஷன் ஆகுது அப்போ வந்துட்டு சம் எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஹச்சினிங்கிற ஃபோட்டாங்கிற எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அப்போ அந்த எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து லைட் வந்து எமிட் ஆகுது லைட் வந்து எமிட் ஆகுது இந்த இருக்க எலக்ட்ரான் வந்து பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் பேண்டுக்கு வந்து ஜம்ப் ஆகிறப்போ ரீகாம்பே ரீகாம்பினேஷன் ஆகுது அப்போ ஒரு ஃபோட்டன்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து வெளியேறுது அதை வந்து லைட் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம் இந்த எனர்ஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேடியாக்டிவாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும் லைட்டு ஃபார்ம் ஆகும் இதே வந்து நான் ரேடியாக்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அது ஹீட்டாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இதுதான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நம்மளுக்கு லைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர் கலராக இருக்கும் இல்லையா லைட்டு எல்இடியில் வந்து அது வந்து எப்படி நடக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ண நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியலில் காம்பினேஷனை பொறுத்து வந்து அதோட கலர் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி இதில் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த கண்டக்ஷன் பேண்ட் ரீகம்பைன் வித் ஹோல்ஸ் இந்த பேலன்ஸ் பேண்ட் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இப்போ டியூரிங் ரீகாம்பினேஷன் ப்ராசஸ் எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ்டு இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் லைட் ரேடியாக்டிவாக இருந்தால் லைட்டாக ஃபார்ம் ஆகும் ஆர் ஹீட் ஃபார்ம் ஆகும் ஹீட் வந்து வந்து நம்மளுக்கு வந்து வெளியேறும் இது வந்து நான் ரேடியாக்டிவ்னு சொல்கிறோம் அது மாதிரி இந்த லைட்டு வந்து நம்ம கரண்ட்டு கொடுக்குற மூலிமா நம்மளுக்கு லைட்டு வந்து கிடைக்கிற ப்ராசஸ்க்கு வந்து எலக்ட்ரோலுமினஸ் ப்ராசஸ்ங்கிறது முக்கியமான பாயிண்ட்டு இதில் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு கலர் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ எல்இடியில் வந்து கலர் எப்படி வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த கலர் ஆஃப் த த கலர் ஆஃப் த லைட் இஸ் டிட்டமைன்ட் பை த எனர்ஜி பேண்ட் கேப் ஆஃப் த மெட்டீரியல் தர் ஃ
ஆர்சனிக் அண்ட் பாஸ்பைட் இது இருக்கும்போது ரெட்டு கிடைக்கிது இப்போ ஒயிட் வந்து எப்படி கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேலியம் இண்டியம் நைட்ரேட் இந்த மூணு காம்பினேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் கிடைக்கிது ஸோ இதை வந்து நம்மளோட சூஸில் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வந்து மேட்சஸில் கொடுத்து கேட்கலாம் ஸோ ப்ளூ கலருக்கு என்ன ரெட் கலருக்கு என்னென்ன நம்ம மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி இது கேட்கலாம் இது ஒன்றும் இல்லை கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அடுத்த அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்இடியோட எல்இடியோட அப்ளிகேஷன் பார்த்தோம்னா என்னென்னா இண்டிகேட்டர் லேம்ப் ஆன் த ஃப்ரண்ட் பேனல் ஆஃப் த சயின்டிஃபிக் அண்ட் லெபாரட்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸில் யூஸ் ஆகுது செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளேல யூஸ் ஆகுது அப்புறம் டிராஃபிக் சிக்னல் எமர்ஜென்சி வெஹிக்கல் லைட்டனிங்கில் வந்து எக்ஸட்ரா இதிலலாம் யூஸ் ஆகுது ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் டெலிவிஷன் ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் டெலிவிஷன் ஏர் கண்டிஷனர் எக்ஸட்ரா இதெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்போ ரிமோட் கண்ட்ரோல்லையும் டெலிவிஷன் அந்த ஏசியில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு அது வந்து இன்விசிபிளாக இருக்கும் மற்ற இன்விசிபிளாக இருக்கும் அந்த லைட்டை நம்மளால் பார்க்க முடியாது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எல்இடி ஸோ இதில் வந்து சம் கொடுத்துருக்காங்க எல்இடியில் இந்த சம் வந்து நான் ஷார்ட்ஸில் போடுறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபோட்டோ டயோட்ஸு ஃபோட்டோ டயோடுனா இது வந்து எல்இடிக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டு எல்இடியில் என்னாச்சு நம்ம கரண்ட் பாஸ் பண்ணோம் அதுலேருந்து நம்மளுக்கு லைட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இது அப்படியே வந்து என்னென்னா லைட் நம்ம இன்சிடெண்ட்டாக கொடுக்குறப்போ நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் வந்து கிடைக்கணும் இது கன்வெர்ட்ஸ் வந்து லைட் இன்டூ கரண்ட் இதுதான் வந்து ஃபோட்டோ டயோடுன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு இதுவும் ஒரு பிஎன் ஜங் ஜங்ஷன் டயோ தான் ஆனால் வந்து இது வந்து அப்படியே வந்து ஆப்போசிட் ஆஃப் எல்இடி ஏன்னா எல்இடி வந்து ரிவர்ஸ் பயஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் ஃபோட்டோ டயோடு வந்து ஆ சாரி எல்இடி வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸ்டு ஆனால் வந்து ஃபோட்டோ டயோடு வந்து ரிவர்ஸ் பயஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதோட சரி இதோட சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு எல்இடியோட ஆப்போசிட் தான் எல்இடியில் வந்து லைட் வெளியில் போகிற மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து இன்சிடெண்ட் தானே லைட்டு ஸோ வந்து ஆரோ மார்க்க வந்து இன்சைட் மாதிரி இருக்குது இது தான் அந்த ஹோல்ஸ் ஆர் ஸ்வப்ட் அக்ராஸ் த பிஎன் ஜங்ஷன் பை த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கிரியேட்டட் பை ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் ரிவர்ஸ் வோல்டேஜில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து பி டைப்புக்கு போகும் அதாவது என் டைப்பில் இருக்க மைனாரிட்டி கேரியர்ஸான ஹோல்ஸ் வந்து பி டைப்புக்கும் பி டைப்பில் இருக்கிற மைனாரிட்டி கேரியர்ஸான எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு என் டைப்புக்கும் போகும் என் டைப்புக்கும் போகப்போ அங்கே வந்துட்டு ஒரு கரண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அந்த கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெக்லிஜிபிள் அதாவது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ வந்து தெர் இஸ் நோ இன்சிடென்ட் லைட் அப்போ வந்து கரண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி நெக்லிஜிபிள் ரொம்ப இருக்கவே இருக்காது அப்போ ஸோ கரண்ட் வந்து நெக்லிஜிபிளாக இருக்கா திஸ் ரிவர்ஸ் கரண்ட் அதை வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் கரண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அந்த மினிமம் ஆஃப் கரண்ட்டை திஸ் ரிவர்ஸ் கரண்ட் இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எனி இன்சிடென்ட் லைட்டு இஸ் கால்டு டார்க் கரண்ட் அப்போ டார்க் கரண்ட்னா என்னென்னா நோ இன்சிடென்ட் லைட் எந்த இன்சிடென்ட் லைட்டு இல்லாதப்போ நமக்கு ஒரு ஒரு கரண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அதை ரிவர்ஸ் கரண்ட்னு சொல்கிறோம் அதை வந்து நம்ம டார்க் கரண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து எதனால இந்த டார்க் கரண்ட் வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆனால் மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ்னால தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அடுத்து அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அலாரம் சிஸ்டம்ஸில் யூஸ் ஆகுது கவுண்ட் ஐட்டம்ஸ் ஆன கன்வெயர் பெல்ட்டு அண்ட் ஃபோட்டோ கண்டக்டர்ஸ் காம்பேக்ட் டிஸ்பிளேயர்ஸ் ஸ்மோக் டிடெக்டர்ஸ் மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன் சச்சஸ் டிடெக்டர்ஸ் ஃபார் கம்ப்யூட்டர் டெமோக்ராஃபி இதிலலாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் டயோட் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம டயோட்ஸ் பற்றி பார்த்து முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம்